കോമേഴ്സ് കോമേഴ്സ് എന്നാൽ ധൂമകേതു സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു കോമ വാൽ എന്നിവയെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളെയാണ് ധൂമകേതു എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കോമ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശവും സൗരവാതകങ്ങളും പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയിലെ ഖര രൂപത്തിലുള്ള ജലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ മുതലായവ ബാഷ്പീകരിക്കുന്നത് മൂലം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് കോമറ്റ്സ് ധൂമകേതുവിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പാറ പൊടി ഹിമ എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രണമാണ് ധൂമകേതുക്കൾ വരുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലെ അകലെയുള്ള ഗ്രഹമായ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുമാണ് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ധൂമകേതുക്കളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ സാരമായ മാറ്റം വരുന്നു ചില ധൂമകേതുക്കൾ സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്ത് എത്തുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റു ചിലത് സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി എറിഞ്ഞു കളയപ്പെടുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് ധൂമകേതുക്കൾക്ക് പിണ്ഡം അഥവാ മാസ് തീരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഖനീഭവിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇരുമ്പ് നിക്കൽ എന്നിവയുടെ ധൂളികൾ കരാവസ്ഥയിലുള്ള അമോണിയ മീതേൽ പലതരം സിലിക്കേറ്റുകൾ കാർബൺ എന്നിവയും ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളുമാണ് പ്രധാന ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ സഞ്ചാരവേളയിൽ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ സൗരവാതകം അഥവാ സോളാർ വിൻഡ് സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് ബാഷ്പമാകുകയും ഒരു വാതക വരണം കോമ രൂ രൂപീകൃതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു മേഘസാദൃശ്യമായ ഈ ആവരണത്തിന് അനേകം ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുണ്ടാകും വർഷം തോറും അൻപതിലേറെ ധൂമകേതുക്കളെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കണ്ടെത്തിയത് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എണ്ണമാണ് അതിൽ എൺപത്താറെണ്ണവും സഹോ എന്ന നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം ധൂമകേതുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ധൂമകേതുക്കളിൽ പലതും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തവയാണ് എന്നാൽ ചിലത് ദിപ്ലിയേറിയതായിരിക്കും അഥവാ ബ്രൈറ്റ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് കോമറ്റ് സാധാരണയായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ധൂമകേതുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും അപൂർവമായി പകൽ സമയത്തും ധൂമകേതുക്കളെ കാണാൻ കഴിയും നീണ്ട മുടിയുള്ള നക്ഷത്രം എന്നർത്ഥമുള്ള ആസ്കർ കോമറ്റ്സ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നും ലാറ്റിൻ പദമായ കോമറ്റ്സ് എന്ന പദമുണ്ടായി അത് പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമറ്റ എന്നും പിന്നീട് കോമറ്റ് എന്നും പരിണമിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഇതിന് വാൾ നക്ഷത്രം എന്നാണ് മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊരു നക്ഷത്രം അല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ധൂമകേതു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ധൂമകേതുവിൻ്റെയും പ്രദക്ഷിണകാലം വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്നേകാൽ വർഷം മുതൽ ഒരു കോടി വർഷം വരെ പ്രദക്ഷിണകാലമുള്ള ധൂമകേതുക്കളുണ്ട് ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്നേക്കുമായി പോയി മറയുന്നവയും ഉണ്ട് പ്രദക്ഷിണകാലം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞവയെ ഹ്രസ്വകാല ധൂമകേതുക്കളെന്നും ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടിയവയെ ദീർഘകാല ധൂമകേതുക്കളെന്നും വിളിക്കുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞവയെ വ്യാഴ കുടുംബമെന്നും ഇരുപതും ഇരുന്നൂറും വർഷത്തിനിടയിലുള്ളവയെ ഹാല കുടുംബമെന്നും വിളിക്കുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്നും മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള കെപ്ലർ ബെൽറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഹ്രസ്വകാല ധൂമകേതുക്കൾ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ധൂമകേതുക്കൾ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നെപ്റ്റൂണിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഗ്രഹമാകാതെ പോയ വസ്തുക്കളാണ് ഒരു ബെൽറ്റായി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായി അവയിൽ ചിലത് ആ വലയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇവ സൂര്യസമീപത്തെത്തുമ്പോൾ സൂര്യതാപമേറ്റ് അവയിലെ വസ്തുക്കൾ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട് വല്പം കൂടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷവും വാലും രൂപപ്പെടുന്നു സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങൾ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹ്രസ്വകാല ധൂമകേതുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും അയ്യായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അകലെയുള്ള ഉർട്ടാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമാണ് ദീർഘകാല ധൂമകേതുക്കൾ എത്തുന്നത് ഇവ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് എത്തുന്നത് അതിനാൽ ഉർട്ട മേഘത്തിന് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഓരോ തവണയും സൂര്യനോട് എടുക്കുമ്പോൾ ധൂമകേതുക്കളുടെ ഉപരിതല പാളിയിൽ നിന്നും വാതകങ്ങളും ശിലാധൂളികളും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നൂറ് തവണയിൽ കൂടുതൽ സൂര്യനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധൂമകേതുക്ക
അപൂർവമാണ് ചിലത് അവയുടെ സഞ്ചാര വേളയിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സമീപത്തെത്തുമ്പോൾ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണം കാരണം അവയുടെ കുറെ ഭാഗം നഷ്ടമാവുകയും ഇങ്ങനെ പലതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജൂലൈയിൽ ഷൂമാക്കർ ലവി നയൻ ധൂമകേതു വ്യാഴത്തിന് സമീപത്തെത്തിയതോടുകൂടി ഇരുപതിലേറെ കഷ്ടങ്ങളായി ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുകയും അവ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വ്യാഴത്തിൽ പോയി പതിച്ച് വൻ പ്രക്ഷോഭം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ധൂമകേതുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കോമ ഹൈഡ്രജൻ മേഘം വാൽ എന്നിവ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്